程局长。嗯，你是想用他来要挟我？你觉得我会这么做吗？不会。所以，我敬佩你。但是，你想我会因为出于感激，把军火白白送给你吗？你做错了。想要坐标，放了我，给金条。对你今天君子之举的感谢，我给你打巴掌。够朋友，嗯。不过金先生，如果你能给我打五折，我会更感激。其实你心里边很清楚，有时候钱不是什么东西都能买来的，比如说国家的前途、人民的希望，还有你跟你太太的感情。程局长高看我了，我不是什么英雄，担负不起国家的前途跟希望，我就想要钱。我也知道。这几百根金条不是个小数目，但你们共产党想拿着我这批军火去打江山啊？这点钱都出不起啊！看来你真是一个要钱不要命的主。你是越来越了解我了。对，我拿不到钱，活着跟死了。没有什么区别。这么着，你们先带他回去，你再好好想一想。真是油盐不进。没关系，现在他太太死了，心情比较低落，干什么都比较极端。明天把他送到市监狱去，换一个地方，也许会有不一样的结果。也好，希望我们还有机会。是啊。希望我们还有机会。这是一个稍纵即逝的机会。宋红玲知道杨景修的担心是有道理的。如果大岛认出了自己，并且向城墙告密，那样的后果是自己无法承受的。不能再犹豫了，他应该趁着和大岛独处的时候杀了他，以绝后患。动一下，大岛医生，你找我？我是来问一下药品的情况。哦，还需要更多的陪你洗脸。这个有点困难，我会尽力。谢谢，大岛医生，我们以前是不是见过面？是吗？我认不出来了
。不过，像你这么漂亮的女医生，应该是很难忘的。像我这样的一个普通人，你一定是认错人了。我以前在上海工作过。是吗？哎，不过我是个军医，平时不去医院的。那可能，我真的认错了。你一定是认错人了。明天还有手术，大岛医生要多休息。谢谢。我去看看其他的伤员。宋红玲的直觉告诉他，大岛其实已经认出了自己，但他不会向城墙告密。他决定自己也不去捅破这层窗户纸。这有违军统的传统，也有些冒险，但为了少杀一个人，这么做是值得的。哎，你来了怎么也不说一声啊？我知道你辛苦，我在家吃了就给你带点汤，补补身子。我爸，气还没消呢。这汤啊，就是他让我送来的，他还不让我表达是他的意思。你说，这不可怜天下父母心吗？等这阵子我忙完了，在家里多待两天，陪陪老爷子。嗯，他气就消了。有劲的消息了吗？我来呢，就是向你汇报这件事情。我打听到，从市公安局转移到市监狱一名重要的犯人。据说是伪满的高官，我怀疑是季宇轩。尽快想办法把他弄出来。有困难，但是办法总会有的。你召集大家，开个会商量一下。还有啊，现在城里人心惶惶，我想借这个机会打击一下中共的士气。怎么打击？还没想好。小心点吧，别因小失大。不会，你准备什么时候下手？你说大岛，嗯，他不记得我了。你怎么知道？我昨天晚上试探过。你要是不方便，我来处理。不用，我说过，这件事情我自己动手。又发现一面墙的标语，在哪儿？小四道，赶紧带几个兄弟抄家伙，给他屠了。是，你们几个跟他去。是是，走。别让他们跑了，追！杨景秋没有跟宋红玲说实话，就在他向宋红玲建议打击共产党士气的时候。他安排的行动其实已经开始了，在军统滨江组的组织和唆使下，哈尔滨各种敌对势力趁着共产党机关大批撤离哈尔滨，城里空虚的机会，大肆制造暴力事件，打一百一十五起，疯狂进行反共宣传，以配合国民党军队在战场上的攻势。留守在哈尔滨的公安战士用坚决勇敢的行动，反制敌对势力的破坏活动。在那段时间里，击毙各种反共分子二十六人，抓获六十七人，有力地打击了敌人的企业。西子哥，西城外发生枪战，调兵过去支援。没看这边也忙着呢，先让他们顶住，快去！是。国民党特务不甘心失败，为了给共产党更沉重的打击，他们把目标对准了仍然在城里留守的共产党高级干部。
这事儿只能是哈尔滨监狱长和你联合指挥的部分人知道，范围越小越好。这么严重？嗯，暂时吃紧，也许明天就会打到陶来少，所以转移扩大了。犯人要转移？是啊，重要犯人要转移。一是杜绝他们的获救机会，防止他们的复辟行为；二是有些重要的情报需要进一步审讯。转移到哪儿啊？暂定绥化、佳木斯。这是转移的名单。你喝点水。我这就走了，就准备一下吧，赶紧。这次时间紧，任务重，危险性大，嗯，得多加小心啊！你放心吧，把这个，啊，好，那就别送了。好，你先走，保重啊！好。说我说你们什么好，啊？公安局应该是哈尔滨最安全的地方。现在呢，光天化日之下，在大门口就杀死了一位市领导，丢脸！不仅丢你们的脸，也丢我的脸。是我责任，我没提前安排好保安措施。现在承认错误，管个屁用！人都死了。连自己都保护不了自己，怎么保护老百姓？局长批评的对，但是现在咱人手确实不够。你把嘴给我闭上！人手不足，没有困难叫你们来干什么？局长，重点嫌疑人的名单出来了。现在给我听好了，这名单上的每一个人，都给我抓起来，以及跟这些人有关系的人，严格盘查，不得有误。是。怎么了？不舒服呀？怎么了？这是？强盗、恶魔、杀人犯。说什么呢？胡老师被国民党特务暗杀了。胡老师？哪个胡老师啊？就是指导过我文章的那个胡老师啊。你是说？共产党市委的胡部长，什么时候的事？今天下午。你怎么知道是国民党特务做的？就在公安局大门口，一枪毙命，狙击步枪子弹，肯定是特务干的。哎，可惜让人那些特务跑了。当时程大哥也在呢。他没有杀程强。没有。陈大哥没事，胡老师多好，又给学生讲课，又资助贫困生，从来没有见他对任何一个学生发过火。
些特务怎么能对一个好人下如此狠手呢？我要跟你谈一下。我知道你要问什么。下午两点，老何他们执行的。我要听的不是事情的经过。那你是要问为什么杀人了？现在共党正在撤退，必然在哈尔滨留下地下组织。通常负责这个事务的是胡奇霞，这就是理由。那么另外呢，就可以造成市民的恐慌，还可以震慑那些亲共的人。这样做，对我们有实质性的帮助吗？消灭一个敌人，震慑一群敌人，有没有帮助？强词夺理。就算你们要行动，为什么不事先跟我商量？我跟你商量过，我说要趁这个机会打击中共的士气，在你医院的办公室里，你忘了。我没忘，打击士气不代表要制造恐怖。宋长官，我能说句话吗？你说。你这是妇人之仁。战争里，只有胜败，没有对错。强人意，你入错行了。你这样做。只会惹恼共产党，给我们带来麻烦。你考虑过没有？你不会不知道，他们现在正在追杀手，就会对军火的线索放松。你之所以这么激动，是因为成交也在现场，对吧？你什么意思？庆幸的是，我让人杀的不是他吧？你本来要杀的是他。宋长官，你小看我了。我知道还需要利用城墙，绝对不会因为你跟他之间的关系，弃大局而不顾。但我今天不杀他，并不代表以后也不杀他。需要的时候，我会自己动手。我跟他的关系，和我跟他什么关系？这要问你自己。我跟他没有任何关系，早就。好，但愿如此。宋长官，我们今天都不冷静，这样说下去不会有好的结果。我去客房睡，你自己想清楚。自己跟城墙有关系吗？没关系吗？宋红玲自己也恍惚起来，但他知道，在听说枪杀案发生在城墙车上的那一刹那，自己心里确实是紧张过的。他也知道，杨景修说的并非全无道理，战争是只讲胜败的。但每当他想起韩秋池舞弊案，再想起他看到过的那些纯洁质朴的共产党人，他就感觉他当初加入国民党时的热血信仰，已经在不知不觉中慢慢被消失。他想找回当年的那份热情，却一无所获。三儿，哎呀，姑爷呀，不好意思，我以为有人忘了关灯。您怎么在客房呀？我最近啊，休息不太好，老打呼噜啊，这想着能让他睡个好觉。那我给您换一床新的被褥吧。不用了，小翠儿啊。哎。嗯，我睡客房的事儿，不让其他人知道，要引起误会就不太好了。嗯、mm.。
，知道了，国言，那您早点休息。好。今天的话有些说过头了，杨景秀反复批评着自己。可他之所以会这么直接，是因为他感到了一种过去从未有过的担忧。他担忧宋红玲对国民党的立场不像以前那么坚定。或许这只是因为自己对城墙的嫉妒而产生的错觉，但无论如何，必须阻止这种可能的出现，无论是为宋红玲，还是为自己。猜你就醒了，看看这阳光多明媚，真刺眼。你是说我还是说阳光啊？我想你可能是说阳光。昨天睡得挺好的吧？没梦见我。还记得我们在岳阳的那个小阁楼吗？只能放下一张床，只能放下一个大衣柜。吃饭也是这么吃的呀。我当时说，那叫欧洲的贵妇餐。可您呢，非说在东北叫上炕。你是来喂红枣的吗？说的好像我打你了一样。有些话比打更伤人。对不起啊，红玲。昨天呢？我情绪失控，说话偏激了。我也有不对的地方。也许你说的对，我选错了好。忘了我的话吧，我们没有理由怀疑彼此的。嗯，哦，对了，我得到情报，公安局近期转移一大批重要的犯人，我们要在此之前把金玉轩弄出来。知道具体转移时间了吗？新一军已经开始集结了，那必须抓紧了。如果劫狱的话，我们的人手肯定不够，所以我要向总部发报，从长春站调来一批特别行动组来支援我们。不妥。为什么？一，韩秋池不能信任；二，行动队携带武器，很难保证安全穿越交战区；三，人多嘴杂，万一泄露了，犯人会被提前转移。嗯，倒是有个办法，可以试试。弟兄们，既然军统这帮子人没完没了的给咱们找麻烦，咱也甭跟他们客气啊，奉陪到底。你们都给我听好了，凡是有贴反动标语啊、发反动传单、蛊惑剧中闹事儿的，甭废话。见一个抓一个，必须要杀杀这帮人的威风。哎，对了，子枫，你们那管辖那片可是高发区啊！你要弟兄不够，我到时候调一帮人再过去。这帮瘪犊子，天天的给咱们这儿折腾，啊，都给我听好了，招子给我放亮点啊！哎，乐什么呀？我说的听见见没有？严肃点，有什么可乐的？这你们还乐呢？还不赶紧给这把瘪犊子给我逮着！是，是，别走，别走，别走，别走，快点！走，哪去呢？去。
，别动！走，队长，你快点！光天化日逗我们玩呢是吧？带走！走走走，快点！快！太嚣张了，拿我们当摆设了？奶奶的过来，你俩，哎，过来，过来，你，叫你俩动作快一点。新来的，叫什么呀？怎么进来的？知道这儿的规矩吗？红爷问你话呢，容啊！兄弟，我是个有文化之人。有个屁文化！那个我没听清楚，那个你再说一遍。我说有个屁文化！监狱啊！弄死，必须给我弄死！我今天死，你明天死，都一样。你说什么？明天，这监狱所有人都得死。痛快吧，兄弟，你知道什么？你说，红叶胖红大亮，你不知道，国民党要打过来了，共产党要撤退，明天晚上要把这监狱所有的人都给灭了口。我真的不想死啊，可怜我娘，没人扫中啊。兄弟，你告诉我，是谁告诉你的？我表哥在公安局当厨子，今天来探监告诉我的。大哥，怎么办？怎么不能坐以待毙啊？别慌，姓程的。这可是你逼我的。你是他朋友吗？对。白天看见谁打他了吗？没有，不知道谁打的。恶鬼啊！他说的打他的那个人，咱们监狱没长这样的。哎，你看着点，别让人再打他了啊！小心点，别再出事了。没事吧？死不了。明天有人来探监吧？对，晚八点，南角门。
到时候你始终跟着我走机灵着点，记住了吗？只要你带几个兄弟，这几个口子给我看好了，有人过来直接干掉他们。你到时候看好情况，带着其余的兄弟们往那边冲。来，放心了。成功了，一切都在按计划秘密的进行。八点，南角门往东三百米小树林接应。等天黑吧。我是哈尔滨公安局局长，我叫程强。我现在一个人过去
，跟你们说几句话，希望你们不要开枪。你们肯定听了有些人的谣言，共产党绝对不会屠杀犯人。你们已经被包围了，跑是跑不掉了。你们好好看一看，你们手里有几条枪？我们有多少条枪？我告诉你们，今天你们把枪放下，咱们既往不咎。如果执迷不悟，那就是死路一条。大不了，咱们同归于尽。兄弟，我看你也没几岁，有些事情还没有来得及想，没有来得及做吧。